హాయ్ అండి దిస్ ఈజ్ అనుష వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పేసేయండి సో ఈరోజు వీడియోలో ఉత్తపం ఎలా చేసుకోవచ్చు చూపిస్తున్నాను సో వీడియో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ మన ఛానల్లోకి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం ముందుగా దీనిలో భాగంగా మనం మినప గుళ్ళని తీసుకుని మూడు గంటల పాటు నానబెట్టుకుని ఇలాగా శుభ్రం చేసుకుని ఉంచుకోవాలండి గ్రైండర్లో కానీ మిక్సీలో కానీ వేసుకుని మెత్తటి బ్యాటర్ లాగా మనం రెడీ చేసుకోవాలి తగినన్ని వాటర్ పోసుకుంటూ మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసిన పిండి అలా రుబ్బుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని ఇక్కడ నేను రైస్ రవ్వ యూజ్ చేస్తున్నానండి రైస్ రవ్వ ఒక హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను చేసే ఊతప్పం క్వాంటిటీ కోసం ఇలా రైస్ రవ్వని క్లీన్ చే శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత ఒక గంట పాటు ఇలా నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నానండి తర్వాత ఇడ్లీ బ్యాటర్లోకి మినపప్పు బ్యాటర్లోకి నేను ఈ రైస్ రవ్వని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేస్తున్నానండి ఈ రైస్ రవ్వ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా ఉండలు కడితే లంప్స్ లేకుండా ఉండే విధంగా చూసుకుని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఊతప్పము మనం చేసుకోవడానికి బేసిక్గా ఇడ్లీ పిండి మిగిలిన దోశ పిండి మిగిలిన దాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఈ విధంగా కూడా అప్పటికప్పుడు రుబ్బిన పిండిని తీసుకుని మనం ఒక ఫోర్ అవర్స్ అలా మనం వీటిని అన్నింటినీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ వదిలేసిన తర్వాత ఉత్తపం వేసుకుంటే చాలా ఫ్రెష్గా కమ్మగా ఉంటుందండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే తగినంత సాల్ట్ యాడ్ వేసుకోవాలి టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీన్ని సో ఈ విధంగా మనం బ్యాటర్ని రెడీ చేసుకోవాలండి ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత దాన్ని ఒక వన్ అవర్ పాటు అలా వదిలేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ చూసుకుందామండి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని హీట్ అయ్యాక మనం రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్న బ్యాటర్ని మధ్యలో ఊతప్పం వేసుకున్నట్టుగా వేసుకోవాలండి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా సో ఇలా మనకి చిన్నగా వేసుకోవాలండి ఊతప్పము సో ఈ విధంగా వేసుకుని మనం ప్యాన్ అంతా స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ దీన్ని అలా కుక్ అవనివ్వండి తర్వాత ఈ లోపుగా మనం మనకి దీనిలో వేయాలనుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్ని చాప్ చేసుకుని ఉంచుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను క్యారెట్ తురుముకుని ఉంచుకున్నానండి ఆ తురుముని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా సన్నగా తురుముకుని వేసుకోవచ్చు స్లైసెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ దీంట్లోకి గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ అనేవి చాయిస్ అండి మన దగ్గర క్యాప్సికమ్ టమాటో ఏ ఉన్నా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆలు స్లైసెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు బాయిల్ చేసేది సో ఈ విధంగా అన్ని యాడ్ చేసుకున్నాక ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ పాటు దీన్ని కుక్ అవనివ్వాలి దీంట్లో ఏంటంటే జీడిపప్పులు యాడ్ చేసినండి ఈ జీడిపప్పులు కొద్దిగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పులు అలాగే గ్రౌండ్ నట్స్ వేరుశనగ గుళ్ళు కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను సో ఈ విధంగా ఉత్తపం అనేది చాలా రకాలుగా వేస్తూ ఉంటారండి సో నేను ఈరోజు ఈ విధంగా మీకు చూపిస్తున్నాను మీకు కనుక నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకో సైడ్కి టర్న్ చేయట్లేదు అందుకబట్టి ఈ విధంగా చేసుకుంటే ఏంటంటే మన బాగా మనకి రోస్ట్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం సో ఈ విధంగా బాగా బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఇలా వస్తుందండి సో దీన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం అండి సో ఎంతో సింపుల్గా టేస్టీగా ఉండే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి ఓవరాల్గా దీని లుక్ అనేది విధంగా ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఇది మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసాక పక్కనే బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదండి దాన్ని ట్యాప్ చేసి ఆల్లో పెట్టండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తానంతవరకు థ్యాంక్